Cosi el habita, Dialdo, Giovanni el Yacamou, es otto titolato con una astouria vera, maeda pero da prender es un serio. Aldo, Giovanni el Yacamou, insieme a Massimo Vinier, Gino e Michele, Giorgio Gerarducci e Graasia a Anou Ferrari escribono e dirigono la pellicola Cheli B de protagonisti en el 1998, Cosi el habita. Nel cast de Jacoumidia troviamo Anche Marina Masironi, Antonio Catania, Virginny e Francesco Pannofino. Il sottotitolo del film riporta una storia vera, per cui verrebbe naturalmente da pensare che sai e i è stato ispirato a fatti realmente accaduti. Ma è veramente così. Così è la vita i personaggi costruiti su misura per Aldo, Giovanni e Giacomo. Ovviamente il sottotitolo del film è da prendere come uno scherzo, e si ha e sono alcune proof del perce da riscontrare direttamente nella trama. Anzitutto, è l'identità dei tre i protagonisti, che sti portano il nome proprio di Aldo, Giovanni e Giacomo, il primo dei tre i sarebbe un carcerato arrestato per falsificazioni ed evaso, il secondo un inventore di Giocatolis passato e il terzo un poliziotto. Aldo si è da sempre dedicato in un modo o nell'altro al mondo dello spettacolo e di certo uno ne mai è stato in carcere ne è mai dovuto evadere. Allo stesso modo per Giovanni, che non si occupa di Giocatoli, e Giacomo, da sempre a Paasia na Ato di teatro. Si tratta di tre i personaggi che sono costruiti ad hoc sul trio un comico, più tosto che sulla base di una storia rete. Più di una volta Aldo si è trovato ad interpretare un personaggio caratterizzato da uno scarso rispetto per la legge, mentre a Giacomo in molte gaghe è stato assegnato il ruolo del poliziotto e Giovanni è spesso associato a ruoli un po' stravaganti. Tanto più che l'idea del road movie viene utilizzata dal trio, come ad esempio avviene in tre i uomini e una gamba. Ma ancora più assurda diventa l'idea che il film possa essere tratto da una storia vera se si considera la trama. Così è la vita la trama. Nel film vediamo che Aldo, trasportato da un'auto guidata da Giacomo per recarsi in tribunale, si impadroniste della pistola e lo prende in ostaggio. Alla loro odisea si aggiunge Giovanni, a cui viene rubata la macchina e ci chiede aiuto o non appena vede un'auto della polizia che ha tenuta da Aldo. Giacomo riesce a chiamare il comando di polizia e nel inseguimento la loro macchina finisce su uno strapiombo, ma il trio riesce ad uscire prima che si accada. Tornano a Milano facendo il autostop, ma nel frattempo incontrano Clara, di cui Aldo si invadisce. Questi decide quindi di tornare in carcere e gli altri due a tornare alla solita vita. Quando tornano a casa scoprono di essere stati creduti morti e ben dimenticati, la moglie di uno viene trovata con un amante, la famiglia dell'altro si è sbarazzata del suo romanzo buttandolo nella spazzatura. Giovanni e Giacomo, rincontratisi con Aldo c'è tutto un affatto meno c'è tornare in prigione, decidono di vendicarsi. Dopo essersi vendicati i tre i vengono portati da Clara in una camera ardente, da Trovano, i loro cadaveri. Ebbene sì, i personaggi sono stati morti per tutto o che il tempo e la donna in realtà è un angelo che è incaricato di portarli in paradiso. Di chi, se vogliamo andare a scavare su una causa che è persa comunque in partenza, un altro motivo per che la comedia non potrebbe essere tratta da una storia vera, se fosse veramente accaduto questo incidente, sarebbe possibile che Aldo, Giovanni e Giacomo si ai avrebbero costruito Sabra un film comico applicando i personaggi con i ruoli tipicamente esilaranti che si associano solitamente. Decisamente no.